என்னடா இன்னைக்கு ஒரே ஸ்போர்ட்ஸ் பாட்டா போட்டுட்டே இருக்கா ஒரே வந்து என்னவோ வெறித்தனமா எல்லாரையும் உன் மோட்டிவேட் பண்ற மாதிரி பாடல்களா போட்டுட்டே இருக்கா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நம்ம ஷோல வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் வந்திருக்காங்க ஒரு ஸ்பெஷல் இல்ல ரெண்டு ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் வந்திருக்காங்க என்ன யாரு யாரு ரெண்டு ஸ்பெஷல் கெஸ்டா அப்படின்னு நீங்க யோசிப்பீங்க எனக்கு தெரியும் யாரு அவங்க அப்படின்னு பார்த்தா ஃபிஸ்டோ ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு மேகசின் வச்சிருக்காங்க நமக்கு அந்த காலத்துல எல்லாம் ஞாபகம் இருக்கா ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்டார் வரும் நடுவில் சென்டர் பேஜ்ல வந்து ஒரு பெரிய போஸ்டர் இருக்கும் அதெல்லாம் எடுத்து டிவில டிவில எல்லாம் ஓட்ட முடியாது செவத்துல எல்லாம் ஓட்டி வச்சுப்போம்ல அந்த மாதிரி ஒரு சூப்பரான ஒரு மேகசின் அவங்க ஆன்லைன் மேகசின் பப்ளிஷ் பண்றாங்க அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிட்டே இருக்காங்க அவங்களே அவங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டு அவங்கள பத்தி அவங்களே இன்னும் சொன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் சோ அவங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபிஸ்டோ ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படின்னு நீங்க போய் டக்குன்னு கூகுள் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் யாரும் நான் பத்தி பேசுறேன்னு கூகுள் பண்ணாதீங்க நம்ம பேஸ்புக் பேஜ்ல போய் இப்ப போய் பாத்தீங்கன்னா நான் ஒரு போஸ்ட் போட்டிருக்கேன் நேற்று இவ்வளவு நேரமா நீங்க அதை பாக்கலனா இப்ப போய் நீங்க பாக்கலாம் யார பத்தி நான் பேசுறேன் அப்படின்னு உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் அவங்க கூட ஒரு பெரிய ஹலோ சொல்லி வணக்கம் சொல்லி வரவேற்றுலாம் சென்னை ரேடியோக்கு வணக்கம் 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 ரெண்டு பேர் பேசுறீங்க யார் யார் பேசுறீங்க அப்படின்னு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கோங்க பிளீஸ் வணக்கம் அபிநயா நான் சரவண சபிராஜன் பேசுறேன் நான் தினேஷ் ஆச்சாரியா பேசுறேன் வணக்கம் வணக்கம் மக்களுக்கு <laughs> வெறுமேட்டிங் <laughs> who are still in uh, school and college okay super 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 ipo vande uh, actually pathinga enna chukkungala school college la nariya sports namallamu participate pannuvo adala irukum ana avangalukku avlo or periya recognition anda ipo kadaikida eppadi irukku actually current scenario eppadi irukku ungalku or alluk idea irukku me ninga ipo romba naala ninga indha field la irkingla evlo naala panniti irkinga indha mari interviews or எல்லாரையும் வெளியே கொண்டு வர்றது அவங்களோட டேலண்ட்ஸ் பத்தி பேசுறது அதெல்லாம் எவ்வளவு நாளா இருக்கு ஓகே நாங்க வந்து we started uh, 6 months back எங்களோட வெப்சைட் வந்து ஏப்ரல் 14th வந்து we went live okay. எங்க வெப்சைட் ம் ஓகே and எங்களோட இது ஃபர்ஸ்ட் ஓ ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து என்னன்னா இது இஸ் a dedicated uh, online sports magazine for college and school sports இல்ல சோ இது வந்து இந்தியால இது வரைக்கும் யாரும் செஞ்சது இல்ல அவங்க வராங்க பட் வென் தே கோ த்ரூ ஆல் ஜஸ்ட் தே அச்சீவ் தே நாட் ஜஸ்ட் 
sacrifice but they also achieve a lot of things uh-huh. which we don't namalukku theriyave theriyada adu namalukku adha namma paathradhu correct neenga solra point pathinga nichukonga olympics hey namma india mattum yen pa win e pannala ivvo china avlo win pannirukanga us ivlo win pannirukanga nu solrome thavara india win pannala nu andha or point da irukume thavara yaar actually irukanga avanga enna la kashtapatirukanga india la eppadi irukku sports nilama ethana per irukanga abingiradala நிறைய பேருக்கு தெரியாது மோஸ்டா யாருக்குமே தெரியறது ரொம்ப கம்மி தான் மேபி அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபீல்டுலேயே இருக்கிறவங்களுக்கு வேணா ரியலைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பட் நார்மலாக இருக்கிற இப்போ என்ன மாதிரி ஆளுங்களுக்கோ யாரெல்லாம் இருக்கா என்னெல்லாம் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது பெரிய லெவலில் தெரியாது ஸோ உங்களோடது வந்து அதெல்லாமும் இன்னும் கொஞ்சம் கொண்டு வரும் வெளியே அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா அதாவது இவங்கெல்லாம் இருக்காங்க இவங்கெல்லாம் ஒலிம்பிக்ஸ் போகக்கூடிய ஆளுங்களாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு ஸ்போர்ட்ஸோட சினாரியோவை கம்ப்ளீட்டாக நமக்கு காட்டலாம் காட்டும் எனக்கு <laughs> எவ்வளவோ அத்லீட்ஸ் இருக்காங்க எவ்வளவோ பேர் இந்தியாவை ரெப்ரசென்ட் பண்ணி போயிட்டு வராங்க அவங்கள பத்தின என்ன எந்த அளவுக்கு தெரியும் கண்டிப்பா வந்து ஒரு முன்னாடி ஒலிம்பிக்ஸ்லயோ இல்ல ரீசெண்டா ஒரு பெரிய பெரிய ஷட்டில் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு வெரி ஸ்பெசிபிக் கேம்ஸ்ல இருக்கவங்களை மட்டும்தான் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அவங்க அங்க போய் வின் பண்ணா மட்டும்தான் அவங்கள பத்தின டீடைல்ஸ் நம்மளுக்கு தெரிய போகுது இல்லாட்டி வந்து வின் பண்ணாதவங்களை பத்தி நம்மளுக்கு யாரு யார பத்தியுமே தெரிய போறது இல்ல அதே மாதிரி ஒரு ஒலிம்பிக்ஸ் முடிஞ்சா சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த என்ன சொல்றது ஸ்போர்ட்ஸ் சுச்சுவேஷன் இன் இந்தியா பாத்தீங்கன்னா நாங்க சொன்ன மாதிரி நிறைய டேலண்ட்ஸ் இருக்காங்க நிறைய ஸ்போர்ட்ஸ் டேலண்ட்ஸ் இருக்காங்க வேர்ல்ட் லெவல் ரேங்கிங்ஸ் வச்சிருக்க நிறைய எவ்வளவோ பேர் இருக்காங்க சோ அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து ட்ரைனிங் அண்ட் பினான்சியல் ரெக்வயர்மெண்ட்ஸ் அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவை பொறுத்த மட்டும் டெக்னாலஜி வைஸ் பாத்தீங்கன்னா நம்ம டென் இயர்ஸ் பிஹைண்ட் அதர் கண்ட்ரிஸ் கிரிக்கெட் அண்ட் அந்த மாதிரி கேம்ஸ் விட்டுருங்க ஏன்னா அதுக்கு இருக்கிற பண்டிங் வேற மத்தபடி பாத்தீங்கன்னா மத்த எல்லா ஸ்போர்ட்ஸும் பாத்தீங்க கன்சிடர் பண்ணீங்கன்னா நம்ம டெக்னாலஜி வைஸ் வி ஆர் வெரி மச் பிஹைண்ட் அதே மாதிரி ட்ரைனிங்கும் இந்தியால எல்லா இப்ப வேர்ல்ட்ல பாத்தீங்கன்னா கொடுக்கற ட்ரைனிங்கும் இந்தியால இருக்கிற ட்ரைனிங் அவைலபிலிட்டியும் பாத்தீங்கன்னா நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு சோ அதுக்காக நிறைய அத்லீட்ஸ் வந்து இன்டர்நேஷனல் ட்ரைனிங் சென்டர்ஸ்க்கு போய் கோச்சிங் எடுத்துக்கிறாங்க அதுக்கான ஃபண்டிங் வந்து தே ஹவ் டு ஃபண்ட்ஸ் அவங்களே அதை பாத்துக்கணும் மத்தபடி இப்ப அது அத அந்த மாதிரி ஃபண்டிங் செய்ய முடியாதவங்களுக்கு வந்து சோ தே வில் லேக் இன் ப்ராப்பர் கோச்சிங் ஸோ அவங்களால வந்து ஒரு பெரிய இன்டர்நேஷனல் லெவல் ஸ்டேஜ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அச்சீவ் சம்திங் கரெக்ட் அவங்களுக்கு நிறைய டேலண்ட்ஸ் இருந்தும் அது அவங்களால யூஸ் பண்ண முடியல வெளியே கொண்டு வர முடியல அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய வருத்தமான ஒரு விஷயம் தான் ஆக்சுவலா இங்கெல்லாம் இங்க பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்க ரெண்டு வயசு மூணு வயசுல இருந்து ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் நல்லா வருது அப்படின்னு தெரிஞ்சா அப்பவே அவங்க வந்து ஓகே இதெல்லாம் பண்ணலாம் இந்த விஷயங்கள்லாம் செய்யலாம் அப்படின்னு அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு ப்ராப்பரா கைட் பண்றதுக்கு எல்லாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஒரு ஒரு நம்ம ஷோஸ்ல எல்லாம் பார்க்கும்போதும் இவ்வளவு திறமை வெளி கொண்டு வர்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்குறாங்க பாருங்களேன் அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் உங்களோடது அது ஒரு பேஸா இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இன்னும் தொடர்ந்து பேசுவோம் சபரி அண்ட் தினேஷ் அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு அழகான பாடல்கள் ரெண்டு போட்டலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் உங்களுக்கு எதுவும் சாங் ரெக்வஸ்ட் இருக்கா இன்னும் நிறைய உங்ககிட்ட பேச வேண்டிய விஷயங்கள் இருக்கு எப்படி இந்த ஐடியா உங்களுக்கு வந்துச்சு இதோட முழு கருத்து என்ன ஒப்ஜெக்டிவ் என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் நிறைய கேட்கணும் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பாட்டு போட்டுலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் உங்களுக்காக எதுவும் ஸ்பெசிபிக் சாங் போடலாமா ஏதாச்சும் ஒரு இந்த மாதிரி மோட்டிவேஷனல் ஆன சாங் ஏதாச்சும் எப்போதும் <laughs> 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 <laughs>
ஷபரி அண்ட் தினேஷ் ஆச்சாரியா அவங்க ரெண்டு பேரும் கூடயும் பேசிட்டே இருக்கும் பிஸ்டோ ஸ்போர்ட்ஸ்ல இருந்து வந்து இன்னைக்கு நம்ம கூட பேசிட்டே இருக்காங்க பயங்கரமான ஒரு சூப்பரான இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாவா தான் இருக்கு எப்படி இவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஐடியா வந்தது அப்படிங்கறத பத்தி தான் அடுத்து நான் கேட்க போறேன் சொல்லுங்க ஷபரி அண்ட் தினேஷ் எங்க இருந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சூப்பர் ஐடியா தோணுச்சு ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்டான ஒரு விஷயம் தான் இம்பார்ட்டன்டான ஒரு இது எப்படி இந்த மாதிரி இவ்வளவு நாள்ல யாரும் பண்ணல இந்த மாதிரி பண்ணாத ஒரு ஐடியாவை உங்களுக்கு செய்யணும்னு எப்படி உங்களுக்காக தோணுச்சு அதை பத்தி இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலா சொல்லுங்க அடிச்சிடணும் ரஷ்யாவை பீட் பண்ணிடணும் அப்படின்ற ஒரு இது இருந்துட்டே இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் இந்தியா வந்து அதுக்கு அடுத்ததா லாஸ்டா வந்து இந்தியாவுக்கு இன்னைக்கு மெடல் வந்துச்சா வரல 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 சரி இன்னைக்கு ஒண்ணு வந்துருச்சு அது வந்து இட் வுட் பி செகண்டரி ஃபார் மீ பட் மை பிரைமரி வுட் ஆல்வேஸ் பி யூஎஸ் வந்து டாப்ல வந்துருச்சா எல்லா யூஎஸ் சைனாவை பீட் பண்ணிருச்சா அந்த மாதிரிதான் இருக்கும் அப்படி இருந்த இந்த இதுதான் வந்து தென் ஏன் இந்தியா வரவே மாட்டேங்குது அப்படின்னு அப்ப வர மாட்டேங்குதுன்னு நான் நினைச்சிட்டு இருக்கும் போது ஒய் காண்ட் ஐ டூ டூ சம்திங் அபவுட் இட் அப்படின்ற மாதிரி வந்துச்சு பட் தென் ஐ வாஸ் டூ எங் ஃபோர் தட் அப்ப வந்து நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ற அந்த தோ ஐ நான் வந்து நிறைய பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவேன் தவிர பட் ஐ வாஸ் நாட் ரொம்ப சீரியஸாகவும் இல்ல நானு அண்ட் அப்படி இருந்தும் போது பட் ஐ வாஸ் ரொம்ப வந்து ஸ்போர்ட்ஸ்ல ஏதாச்சும் பண்ணணும்ட்டு அந்த தாட் எப்பயுமே இருந்துட்டே இருந்துச்சு எனக்கு சோ அப்ப வந்து எனக்கு வந்து திஸ் திங் ஸ்ட்ரக் மீ ஐ நான் ஒர்க் பண்ணதும் வந்து ஐ ஒர்க் இன் ஸ்போர்ட்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் கம்பெனி அப்போ வந்து அந்த இடத்துல வந்துட்டு ஐ வாண்டட் டு டூ மோர் 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 நம்ம வந்து ஸ்போர்ட் இந்த ஃபிஸ்டோ ஸ்போர்ட்ஸ் இந்த ஐடியா வந்துச்சு அப்ப இத எப்படி இட் வாஸ் இன் இனிஷியல் ஸ்டேஜ் அப்பதான் வந்து சப்ரி வந்து என்னோட ஹாஸ்டல் மேட் காலேஜ்ல நாங்க ரெண்டு பேரும் த்ரீ இயர்ஸ் சேர்ந்து ஒரே ரூம் ரூம் மேட்ஸ் நாங்க சப்ரி போன் பண்ணிருந்தாப்ல அப்ப பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி நான் பண்ண போறேன் அப்படின்ட்டு இந்த இது இருக்கு அப்படின்னு நான் சொன்னோடனே சப்ரி அவடனே வா சேர்ந்து பண்ணிடலாம் வா பண்ணலாம் வேலையை விட்டுட்டு பிஸ்டோ இத நம்பி அப்படி அவரும் வராரு அப்படின்னும் போது தட் வேர் இனோ த ட்ரஸ்ட் இவ்வளவு இவ்வளவு பெரிய இதுல ஒரு ஃபேமிலி இருக்கிறவரு ஒரு வேலையை விட்டுட்டு இதுக்கு வராருன்னும் போது இட் கேவ் மீ கான்பிடன்ஸ் ஆல்வேஸ் ஐ பிலீவ் இன் பிஸ்டோ பட் ஃபார் சப்ஜி டு நோ லிவ் எவ்ரி திங் அண்ட் கம் டு பிஸ்டோ அப்படின்னும் போது அண்ட் எவ்ரி திங் ஸ்டார்ட் ஷேப்பிங் அப் ஆஃப்டர் ஹி கேம் அப்படியே ஃபாஸ்ட் ஆகி ஃபாஸ்ட் ஆகி அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் சூப்பர் பா ஆக்சுவலா ஒரு சின்ன கான்செப்ட் சின்ன ஐடியா அது அப்படியே உங்களோட பேஷனா மாறி இப்ப ஒரு பயங்கரமா அதுவே ஃபுல் டைமா நீங்க பண்றீங்க பாருங்களேன் அதுதான் இந்த ஒரு மோட்டிவேஷன் இந்த ஒரு இதுதான் நிறைய பேர் கிட்ட கம்மியா இருக்கோ அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் எல்லாருக்கும் ஒரு ஆசை இருக்கும் இது மாதிரி பண்ணணும் இது மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆனாலும் அதுல வந்து இறங்கி ஒரு துணிச்சலா செய்யறீங்க பாருங்க ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு யூ சூப்பர் ரெண்டு பேருக்குமே வாழ்த்துக்கள் பயங்கர செம்மையான ஒரு கான்செப்ட் அண்ட் சார் ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கான்செப்ட் தான் இம்பார்ட்டண்டான ஒரு தேவையான ஒரு விஷயம் தான் நீங்க பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இது வந்து மிச்ச இந்த ஊர்ல எல்லாம் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாம் இப்ப உங்களுக்கு எப்படி ஃபண்டிங் எல்லாம் கிடைக்கும் அப்படிங்கறத பத்தி நான் அடுத்தது உங்ககிட்ட பேசுறேன் பட் இங்க எல்லாம் இருந்தானா இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு எல்லாம் பயங்கரமான ஒரு ரீச் பயங்கரமான ஒரு சப்போர்ட் பயங்கரமான ஒரு ஃபண்டிங் எல்லாம் கிடைக்குது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி இந்தியாலையும் இன்னும் வரணும் வரணும் அப்படின்னு தான் மென்மேலும் ஆசைகள் தான் சூப்பர் தொடர்ந்து இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் உங்க கூட நான் கேட்கணும் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு அதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு சூப்பரான பாடல்கள் உங்களுக்காக வந்துட்டே இருக்கு கேட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்க நீங்க கேட்டுட்டு இருக்கிறது அபியும் நானும் புத்மி ஆர்ஜி அபி ஆன் சென்னை ரேடியோ எங்கேயும் எப்போதும்
தினேஷ் அண்ட் சபரி ஃப்ரம் ஃபிஸ்டோ ஸ்போர்ட்ஸ் அவங்க கூட பேசிகிட்டே இருக்கோம் இப்போ நான் வந்து கொஞ்சம் நேரம் முன்னாடி கேட்டிருந்தேன் அவங்கக்கிட்ட உங்களோட அப்ஜெக்டிவ் என்ன ஒரு நீங்கள் ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க இதெல்லாம் பண்ணணும்னு ஆசை இருக்குது உங்களோட மெயின் குறிக்கோள் இந்த விஷயம் கண்டிப்பாக வெளியே வரணும் இதுதான் வந்து எங்களோட மெயின் எய்ம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்கும்ல அது என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி ஆனால் அடுத்தது உங்ககிட்ட கேட்கணும்னு நினச்சிட்டே இருந்தேன் சொல்லுங்கள் தினேஷ் உங்களோட மேஜர் அப்ஜெக்டிவ் இது கண்டிப்பாக வெளியே வரணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிற ஒரு விஷயம் என்ன இப்போ மிஸ்ரி பரிக்குன்னு ஒரு ரோலர் ஸ்கேட் ஒருத்தவங்க இருக்காங்க அவங்க வந்து வேர்ல்டுல வந்து நம்பர் ரேங்க் நம்பர் ஃபைவ் இந்த வேர்ல்டு அவங்க ஆனா இங்க யாருமே அவங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஜீல் தேசாய் இருக்காங்க ஸோ ஜீல் தேசாய் அவங்க வந்து ஒரு டென்னிஸ் பெரிய டென்னிஸ் பிளேயர் ஆஹ் அவங்களே தெரியும் பட் அவ்வளோ ரெக்கக்னேஷன் அவங்களுக்கு கிடையாது அவங்க இப்ப வந்து பிரெஞ்ச் ஓப்பன்ல வந்து கேர்ள்ஸ் கேட்டகரியில தான் அவங்க விளாண்டாங்க அதே மாதிரி பவானி தேவின்னு இருக்கிறாங்க அவங்க வந்து வேர்ல்ட் கப் ஃபென்சிங்ல வந்து இப்பதான் கோல்டு இது பண்ணாங்க இதுக்கு முன்னாடி அவங்க யாருமே தெரியாது இப்ப எல்லாம் டூ வீக்ஸ் பேக் அவங்க ஜெயிச்சாங்க வேர்ல்ட் கப்ல கோல்டு மெடல் எடுத்துட்டாங்க அதனால அவங்களுக்கு தெரியும் எங்களோட அப்ஜெக்டிவ்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப வந்து இந்த அப்கமிங் ஆத்லட்ஸ் எல்லாரும் அவங்களுக்கு வந்து ஒலிம்பிக்ல அச்சீவ் பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்னு ஒரு வெறித்தனமான இருக்கிற ஆத்லட்ஸ் எல்லாரையும் வந்து வி வாண்ட் டு கிவ் தம் ரெக்கக்னிஷன் அவங்களுக்கு வந்து இப்ப ஸ்கூல் காலேஜ்ல அவங்க விளாண்டுட்டு இருக்கும் போதே ஸ்கூல் டீம் இருக்கும் காலேஜ் டீம் இருக்கும் அதுல இருந்துதான் வந்து தே குட் டு ஸ்டேட் லெவல் நேஷனல் லெவல் நாங்க வந்து அவங்க ஸ்கூல் காலேஜ்ல இருக்கும் போதே அவங்களுக்கு ரெக்கக்னிஷன் கொடுத்து ஒரு மாஸ் ஆடியன்ஸ்க்கு வந்து அவங்க வந்து காமிக்கணும் அவங்க வந்து ஒலிம்பிக்கு போகும்போது அவங்களுக்கு ஒண்ணு ஒரு பேஸ் இருக்கும் நம்மளுக்கு வந்து ஜீல் தசா இப்ப விளாட போறாங்க இப்ப பிரெஞ்ச் ஓப்பனா இருக்கட்டும் விம்பிள்டனா இருக்கட்டும் இல்ல எனி டோர்னமெண்ட் இருக்கட்டும் இல்ல ஒலிம்பிக்ஸே இருக்கட்டும் எதுவா வேணாலும் இருக்கலாம் அவங்க விளாட போறாங்கன்னா அவங்க வந்து வெயிட் பண்ணணும் இப்ப நம்ம ராஜர் ஃபெட்ரர் ரஃபேல் நடாலுக்கு நம்ம வெயிட் பண்ற விளாடுறதுக்கு வெயிட் பண்ற மாதிரி இவங்க எல்லாம் நம்ம கண்ட்ரிக்கு போய் நம்மள ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் போது நம்ம வெயிட் பண்ணும் அடுத்த அவங்க மேட்ச் அவங்களோட இது குவாலிஃபைங் ரவுண்டு ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் நம்ம டிவிக்கு முன்னாடி உக்காந்து நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம் இல்ல டிவிக்கு முன்னாடி மிஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கூட அடுத்த நாள் காலையில ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து அவங்க வந்து நியூஸ் பேப்பரை திறந்து பவானி தேவி போன நேற்று மேட்ச் நடந்துச்சு என்ன ஆச்சுன்ட்டு நியூஸ் பேப்பர்லயோ டிவிலயோ வந்து அவங்க ஃபாலோ பண்ணும் திஸ் இஸ் த கோல் இதுல வந்து என்னன்னா நாங்க வந்து ஷோகேஸ் பண்ற ஆத்லெட் வந்து நாங்க வந்து அவங்க வந்து ஒலிம்பிக்ஸ் இல்ல வேர்ல்ட் கப் எங்கேயாச்சும் வந்து தே ஹாவ் டு அச்சீவ் அதுல அச்சீவ் பண்ணாங்கன்னா பார்ட் ஆஃப் அவர் கோல் இஸ் அச்சீவ் நாங்க அதுல மட்டும் நிறுத்தல பட் நாங்க ஃபர்தர் நாங்க வந்து கான்ட்ரிபியூட் அலாட் கரெக்ட் ரொம்ப அழகான ஆக்சுவலா நீங்க நீங்க சொல்ற மாதிரி இப்ப நம்ம ஒரு இந்தியா பாகிஸ்தான் நீங்க சொல்ற மாதிரி ராஜர் பெட்ரர் விளையாடுறாரா ஆஹா நடால் விளையாடுறாரா பாக்கணும் பாக்கணும்னு ஒரு ஆர்வமா உட்காந்துருப்போம் ஆபீஸ் வேலை எல்லாம் விட்டுட்டு வந்து உட்காந்துருப்போம் அந்த மாதிரி இவ்வளோ சின்ன பசங்க இவ்வளோ பேர் இவ்வளோ லெவல் போறாங்க அவங்கள எல்லாம் அவங்கள எல்லாம் பாக்கணுங்கிறது வெளியே கொண்டு வர்றது ஒரு பெரிய விஷயம் தான் அண்ட் வெரி நைஸ் உங்களோட கான்செப்ட் சூப்பர் 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 பா நம்ம அப்படியே இன்னும் தொடர்ந்து சூப்பராக பேசிக்கிட்டே இருப்போம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஜி வி பிரகாஷ் பாடல்லாம் இன்னைக்கு போட்டுகிட்டே இருக்கேன் அவங்களோட பர்த்டே செலிப்ரேஷன் வகையில் ஸோ இன்னைக்கு சூப்பரான அடுத்த ரெண்டு பாடல் வந்து கிட்டே இருக்கு கேட்டால் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் நீங்கள் கேட்டுட்டு இருக்கிறது அபியும் நானும் புத்மி ஆர்ஜி அபி ஆன் சென்னை ரேடியோ எங்கேயும் எப்போதும் ஸ்டோ ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சூப்பரான ஆன்லைன் மேகசின் அங்கே இருந்து நம்ம கூட தினேஷ் அண்ட் ஷபரி இன்னைக்கு ஷோல பேசிகிட்டே இருக்காங்க நிறைய விஷயங்கள் அவங்க கூட பேசிகிட்டே இருக்கோம் நம்ம பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளுக்கெல்லாம் வந்து டக்குன்னு ஒரு ஏ இந்தியாவில் என்னப்பா ஃபேமஸான ஒரு கேம் அப்படின்னு கேட்டால் டக்குன்னு என்ன சொல்லுவோம் கிரிக்கெட் தான் சொல்லுவோம் அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் க யோசிச்சு பார்த்துட்டு ஓகே ஹாக்கி தான் நம்ம நேஷ்னல் கேம் அப்படிங்கிறதுனால ஹாக்கின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் டென்னிஸ் சொல்லுவோம் ஏன்னா கொஞ்சம் பேர்லாம் நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி அவ்வளோதான் ஒரு நாலஞ்சு சொல்லுவோம் இல்லை ஃபுட்பால் சொல்லுவோம் அதுக்கு மேலே வேற என்ன சொல்லுவோம் சரி தெரியல வேற என்னெல்லாம் இருக்கு என்னெல்லாம் நம்ம ஊர் அத்லெட்ஸ் எல்லாம் பயங்கரமா விளையாடுறாங்கல்ல எல்லா அவங்களோட பேஜ்ல போய் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க புதுசு புதுசான ஒரு கேம் இவங்க இந்த லெவல் ரீச் பண
கிரிக்கெட் இல்லாத வேறு என்னெல்லாம் கேம்லாம் விளையாடுறாங்க நம்ம மக்கள் இன்டர்நேஷனல் லெவலில் அது என்னெல்லாம் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி பேசுவோம் வணக்கம் வணக்கம் அப்படி திரும்ப ஒரு வணக்கம்மா என்னடா இது அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்களா இல்லைங்க பாட்டெல்லாம் போட்டு வந்தோம்னா நம்ம மக்களும் மறந்துடுவாங்களா அதனால தான் ஒரு ரிஃப்ரெஷ் பண்ணி விடுறதுக்கு தான் சொல்லுங்க இன்னைக்கு வந்து இப்போ நான் பேசிட்டே கேட்டுகிட்டே இருந்த மாதிரி கிரிக்கெட் தான் நமக்கு டக்குன்னு ஒரு கேம்னா வந்து யோசிக்க தோணும் அது இல்லாமல் மிச்ச மாதிரி என்னெல்லாம் கேம்ஸ்லாம் இருக்கு ஏன்னா இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் வந்து இதுக்கெல்லாமும் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் விளையாடுவாங்க இல்லை அப்படி நம்ம ரியலைஸ் பண்ணுற வைக்கிற மாதிரி யோசிக்க வைக்கிற மாதிரி என்னெல்லாம் கேம்ஸ் இருக்கு இப்போதைக்கு நம்ம நம்ம இந்தியன் அத்லீட்ஸ் எதுல எல்லாம் நல்லா ஷைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு ஐடியா இருக்குமே எங்க கூடயும் அதை ஷேர் பண்ணிக்கோங்க பிளீஸ் நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்தியானா கிரிக்கெட் இல்லாட்டி ஹாக்கி இப்போ ரீசெண்டான டைம்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா டென்னிஸ் அண்ட் ஷட்டில் வந்திருக்கு சொல்ல போனா வேர்ல்ட் லெவல்ல பாத்தீங்கன்னா வேர்ல்ட் லெவல்ல என்னென்ன கேம்ஸ் தான் விளையாடுறாங்களோ அத்தனை கேம்ஸுமே நம்ம இந்தியாலயும் விளையாண்டுட்டு தான் இருக்கும் ஸோ இந்தியா இந்தியால வந்து ரேரான கேம்ஸ் சொல்றது வந்து வேணா சொல்லாமே தவிர வித்தியாசமா சுத்தமா எங்கேயுமே விளையாடுறது இந்தியால விளையாடுறாங்க இல்ல யாருக்குமே தெரியாத கேம்ஸ் சொல்ற மாதிரியான கேம்ஸ் எதுவுமே அவ்வளவா சொல்ல முடியாது வேர்ல்ட் லெவல்ல நீங்க ஒலிம்பிக்ஸ் போய் பாத்தீங்கன்னா ஒலிம்பிக்ஸ்ல என்னென்ன கேம்ஸ் விளையாடுறாங்க வேர்ல்ட் சாம்பியன்ஷிப்ஸ்ல ஒவ்வொரு கேமுக்குமே வேர்ல்ட் சாம்பியன்ஷிப்ஸ் இருக்கும் சோ அந்த மாதிரி எந்த கேம் எடுத்தாலுமே இந்தியால இருந்து டேலண்ட்ஸ் இருக்காங்க நாங்க இப்ப வரைக்கும் நாங்க இன்டர்வியூ பண்ண நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா சோ வி ஹாவ் சர்ஃபிங் சர்ஃபிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா சர்ஃபிங்ன்ற அந்த இது பாத்தீங்கன்னாலே நம்ம வந்து இன்டர்நேஷனல் வீடியோஸ் தான் பாத்துருப்போம் ப்ராபப்ளி நம்ம பேஸ்புக்கோ இல்ல இது வரைக்கும் பார்த்த எந்த வீடியோஸ் இருந்தாலும் சர்ஃபிங்னாலே லைக் அப்ராட்ல என்னென்ன பண்றவங்க தான் காட்டுவாங்க பட் இந்தியாலயுமே சர்ஃபர்ஸ் இருக்காங்க இன்ஃபேக்ட் சென்னையில நம்ம சென்னையில வந்து ஒரு சர்ஃபர் இருக்காங்க அவங்க வந்து இந்தியா நம்பர் டூ ரேங்கிங் அவங்க இன்டர்நேஷனல் சர்ஃபர் அவங்க ஸோ இந்தியால இருந்து மூணு சர்ஃபர்ஸ் இருக்காங்க இன்டர்நேஷனல் வேர்ல்ட் லெவல்ல விளையாடுற மூணு சர்ஃபர்ஸ் இருக்காங்க ஸோ நம்ம சென்னை பொண்ணு பேர் கேட்டீங்கன்னா விலாஸ்னி அனிஷான்னு ஒருத்தவங்க வந்து கர்நாடகால இருந்து இருக்காங்க சிம்சனான் இன்னொருத்தவங்க இருக்காங்க சோ இவங்க எல்லாம் வேர்ல்ட் லெவல் சர்ஃபர்ஸ் சர்ஃபிங் இல்லாம பாத்தீங்கன்னா பாராலிம்பிக் ஸ்விம்மர்ஸ் ஸ்விம்மர்ஸ் நிறைய பேர் நம்ம இந்தியால இருக்காங்க சோ அவங்களுக்கு ஸ்விம்மர்ஸ் ஸ்குவாஷ் பிளேயர்ஸ் சொல்லவே தேவையில்ல நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸ்குவாஷ் நிறைய பேர் இந்தியா கைண்ட் ஆஃப் நிறைய டேலண்ட்ஸ் ஸ்குவாஷ்ல வச்சிருக்காங்க சுனேனா தீபிகா படிக்கல் அவங்கள மாதிரி பட் நம்ம ஏஜ் குரூப்ல பாத்தீங்கன்னா சுனேனான்னு ஒருத்தவங்க இருக்காங்க நிறைய லக்ஷியான்னு ஒருத்தவங்க இருக்காங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆஹ் அப்புறம் ஃபென்சிங் கத்தி சண்டை ரீசெண்டா கூட ஒரு பவானின்னு ஒருத்தவங்க வந்து வேர்ல்ட் வேர்ல்ட் லெவல் கேம்ஸ்ல வந்து கோல்டு மெடல் வாங்கினாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய கேம்ஸ் இருக்காங்க ஃபென்சிங் இந்தியா <laughs> ஓகே சூப்பர் இப்போ இந்த இதெல்லாமும் இருக்குல்ல அவ அதுலலாம் எப்படி இருக்காங்க நம்ம இந்த ஃபார்முலா 1 ரேசிங் எல்லாம் வரும்ல அதுலலாம் எப்படி இந்தியன் இந்தியன் டாலன்ட் எப்படி இருக்கு அது ஃபார்முலா 1ன்றது இப்போ கூட நம்ம ஃபார்முலா 1ல வந்து ஒரு இந்தியன் வந்து ஹாஸ் டீம்க்கு வந்து இது டெஸ்ட் டிரைவரா இது செலக்ட் ஆயிருக்காரு ஓகே ஓகே ஸோ ரேசிங்கும் நிறைய வச்சு இது ஃபார்முலா ஒன் இஸ் அல்டிமேட் இது அதுக்கு முன்னாடி யூ ஹாவ் ஃபார்முலா ஃபோர் ஃபார்முலா த்ரீ அது மாதிரி வேரியஸ் கேட்டகரிஸ் இருக்கு அதுலாம் நிறைய இந்தியன்ஸ் இருக்கிறாங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அது ரேசிங்லயும் இன்ஃபேக்ட் இப்போ ரேசிங் பைக் பைக் ரேசிங்க்கு வந்து தி லாட் ஆஃப் அகாடமிஸ் விச் இஸ் கம் அப் இன் இந்தியால நிறைய இருக்கு சென்னையிலேயே இன்ஃபேக்ட் மூணு இருக்கு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு மேல இருந்துச்சுன்னா இருக்கும் கண்டிப்பா இருக்கும் ஹோண்டாவே வந்து தே ஹாவ் ரேசிங் அகாடமி சென்னையில சோ அது மாதிரி ரேசிங்க்கும் வந்து தே லாட் ஆஃப் பீப்புள் கார்பரேட்ஸ் எல்லாம் வர ஆரம்பிக்கிறாங்க பட் அவங்க வர்றது வந்து ஐ திங்க் தே ஷுட் கம் இன் அ பிக் வே ஐ திங்க் எல்லாமே வந்து ஸ்னெயில் ப்ராசஸ்ல நடந்துட்டு இருக்கு ஓகே தட் இஸ் ஒன் ஒன் ஆஃப் த திங் தட் வுட் ரியலி ஹர்ட் 
because they should come in a big way that's what i feel super pa evlo information irukku la inda namma indian sports pathi pesnona pesite irukalam pol irukku thondu nariya vishayangal pesuvom adukku minnadi alagana rendu paadalgal gb prakash paadal ketittu vandruvom neenga ketittirukkaradhu abiyum nanum with me rj beyond chennai radio engeyum eppodum இன்னும் இன்னும் ஒரு கொஸ்டின் கூட உங்ககிட்ட நான் கேட்கணும்னு நினைச்சேன் இப்போ நம்ம நிறைய நீங்கள் அத்லெட்ஸ் பேர்லாம் சொல்லிட்டே வந்தீங்க அதில் நிறைய கேர்ள்ஸ் கேர்ள்ஸ் பேர் வந்தது ஸோ இன்னும் எப்படி கேர்ள்ஸோட ஆர்வம் ஸ்போர்ட்ஸில் ஜாஸ்தியாக இருக்குங்கிற மாதிரி இருக்கோ இது பார்த்தா கண்டிப்பா இப்போ எல்லாமே சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு இல்லை பொண்ணுமே எல்லாம் யாருமே வீட்டில் இல்லை ஆன் த கிரவுண்ட் பிளேயிங் நிறைய பேர் எங்கோ இருக்கும் கண்டிப்பாட்டு <laughs> she would be the first i mean she would have inspired a lot so they would come up to yeah, the இன்னும் நிறைய பேர் வர வருவாங்கல் தான் எனக்கும் தோணுது நிறைய பேர் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இன்னும் அமையும் இந்தியா வந்து நிறைய நிறைய பேர் இந்த மாதிரி வித்தியாசமான ஃபீல்டில் அதுவும் கேர்ள்ஸ் நிறைய பேர் வருவாங்க அப்படின் தான் எனக்கும் தோணுது பயங்கரமான இன்ஸ்பிரேஷன்லாம் செட் பண்ணிட்டாங்க இப்போ ஸோ கண்டிப்பாக எல்லாரும் வருவாங்க என்ன இன்னொரு கொஸ்டின் உங்ககிட்ட நான் கேட்கணும்னு நினச்சிட்டே இருந்தேன் இப்போ நீங்கள் நிறைய பேர் அத்லெட்ஸ் இன்டர்வியூ பண்ணியிருப்பீங்க எந்த ஒரு அத்லெட் ஒரு ஒரு பயங்கர பிகெஸ்ட் அச்சீவ்மெண்ட் பண்ண ஒரு அத்லெட் அப்படிங்கிற மாதிரி யார் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு பர்சன் சொல்ல முடியுமா அவங்களால இந்த கொஸ்டின் அவங்க ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம அழகாக ஒரு ஜிவி பிரகாஷ் பாடல் கேட்டுட்டு வந்துருவோமா நீங்கள் கேட்டுட்ருக்கிறது அபியும் நானும் புத்மி ஆர்ஜி அபியும் ஒன் சென்னை ரேடியோ எங்கேயும் எப்போதும் நீங்கள் நிறைய பேர் இன்டர்வியூ பண்ணியிருப்பீங்க அதில் ஒருத்தர் ஒரு பெஸ்ட் உங்களோட பெஸ்ட் இன்டர்வியூனா யார் சொல்வீங்க இல்லை ஒருத்தர் வந்து ஒரு பயங்கரமான அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதை நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் கண்டிப்பாக அப்படின்னா நீங்கள் யாராவது ஒருத்தர் சொல்லணும்னா யார் சொல்லுவீங்க எல்லாருமே சொன்னா See, I can't name one. I'll give you a couple of uh, names. So, uh, Neeraj Chopra okay. has to be mentioned. He is a world record holder okay. in Javelin. Okay, so, okay. World record holder. Junior, uh, junior, he holds the world record. Oh, super. 86.48 meters for uh, okay. the world record. Uh-huh. And uh, he is one of the brightest prospects uh, in the uh, number 2. அடுத்த ஒலிம் டோக்கியோ ஒலிம்பிக்ஸ் ரியலி ஹோப்பிங் கோல்ட் இன் ஒலிம்பிக்ஸ் இட் இஸ் அூஜ் டாஸ்க் பட் நான் அவரை நம்புறேன் நீரஜ் சோப்ரா அவர் நான் நம்புறேன் ஒலிம்பிக்ஸ்ல வந்து கண்டிப்பா அவரு ஜெயிப்பாரு அப்புறம் இன்னொன்னு ஒருத்தர் சொல்லணும்னா நிரஞ்சன் நிரஞ்சன் அவர் வந்து பேரா ஒலிம்பிக்ஸ்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாரு சவீத சுமர் அவரு அவர் தான் வந்து அவர் வந்து லிம்கா புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ்ல வந்து இருக்கிறாரு அவர் வந்து ஒரே இவெண்ட்ல வந்து இஸ் ஒன் டென் மெடல்ஸ் அது மெடல்ஸ் விச் இஸ் விச் இஸ் கரண்ட் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் ஆஸ் ஆஃப் நவ் 
இருக்கும் <laughs> கண்டிப்பா லீட் அ வெரி டிசிப்ளின்ட் லைஃப் ஸோ அந்த ஏஜ் சின்ன ஏஜுக்கு டு லீட் சச் டிசிப்ளின் லைஃப்ன்றது வந்து ரொம்ப எனக்கே கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்தது கூச்சமா இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இசில அவங்க ரொட்டீன் இஸ் த சேம் எவ்ரி டே கரெக்ட் in fact i wonder they don't do it for over a one week ko in the tournament in the period appear irukada say matanga idu vande they run it over say for 7 8 years together okay kaalaila 4 manik enpaanga ha 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 okay 4 manik poi training poi and then the dogs no, the evening now to the school college whatever studies and then again evening they have to go train and night they go back to sleep early naam avangalukku ke or athlete la sila petta kekkumbodhu neenga night vandu yaar kaatchittu phone la call ka wait panningla da yaarume enak adella enak thaave kada enakku vandu en thookam romba romba mukkiyam oh my god kaalaila na so by 9 they are in bed sleeping fast asleep chance illa naal manike நாலு மணிக்கு எழுச்சிட்டு இந்த ஒர்க் அவுட் ட்ரைனிங் அதுவே வந்து யூ ட்ரெயின் அவுட் நம்ம ஒரு நாள் ஜிம்முக்கு போயிட்டு இல்ல ஒரு ரெண்டு பேட்மிண்டன் கேம் விளையாண்டுட்டு வந்தோம்னாலே அவ்வளவுதான் நம்ம அந்த டே அப்படி நம்ம ஆயிடுவோம் அவங்க இதெல்லாம் பண்ணிட்டு அவங்க இதெல்லாம் அப்புறம் அகாடமிக்ஸ் அந்த இதையும் பாக்கணும் அவங்க அதெல்லாம் இது பண்ணி சான்ஸே கிடையாது அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் வந்து சான்ஸே கிடையாது ஆக்சுவலா அவங்க பேசும் போதே வந்து ஒரு பயங்கர ஸ்ட்ரிக்டான ஒரு ரெஜிம் தான் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க நம்ம இப்ப ரீசெண்டா நம்ம சிந்து அவங்க கூட சொல்லியிருந்தாங்க ஒரு ஆர்டிக்கல் எங்கயோ பார்த்தேன் செல்போனே இல்லாம தான் இருந்திருக்காங்க போல இருக்கு ஒரு ஒன் இயர் கிட்ட ஒன் இயர் டூ இயர்ஸ் ஆகும் செல்போனே யூஸ் பண்ணதே கிடையாது நானு இப்பதான் போய் நான் பாக்கணுமே என் போனே அப்படின்னு அந்த அளவுக்கு ஒரு டெடிகேஷன் இப்ப நம்மளா ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை போன் எடுத்து பார்த்து என்ன ஒரு மெசேஜும் வந்திருக்காது ஒரு ஃபேஸ்புக்ல ஒரு பெரிய அப்டேட்டும் மாறி இருக்காது ஆனாலும் அதை எடுத்து பாக்கலன்னா நமக்கு மனசு அப்படியே ஐயோ ஏதோ மிஸ் பண்றோமே அப்படின்றதுக்கு எவ்வளோ ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் அவங்களுக்கு இருக்கும் அதனாலதான் அவங்க இவ்வளோ அச்சீவ் பண்றாங்க இப்ப நம்ம உட்காந்து டிவியில மட்டும்தான் அவங்களை பாக்குறோம் அவங்க பண்ற அச்சீவ்மெண்ட்ஸை பாத்துக்கிறோம் அவங்க உண்மையா அங்க போய் பண்ணணும்னா அதுக்கு எவ்வளோ ஒரு டெடிகேஷன் வேணும் பொருளாதாரம் <laughs> நம்ம ஆல்மோஸ்ட் எண்ட் ஆஃப் த ஷோ வந்துட்டோம் அண்ட் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நீங்கள் வந்து எங்கள் கூட பேசுனதுக்கு உங்கள் பிஸி ஸ்கெடியூலில் எங்களுக்காக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி உங்கள் நீங்கள் நிறைய இன்டர்வியூஸ்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நிறைய அப்பாயின்மெண்ட்ஸ்லாம் இருந்திருக்கும் வேணாலும் எங்கள் கூட வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி எங்கள் லிஸ்னர்ஸ்க்காக ஃபிஸ்ட்டு ஸ்போர்ட்ஸ் பற்றி இந்தியன் சினாரியோ இந்தியன் ஸ்போர்ட்ஸ் சினாரியோ பற்றி பேசுனதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி உங்களுக்கு பாய் சொல்லி நான் அனுப்புறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கொஸ்டின் நான் கேட்கணும்னு நினச்சிட்டே இருந்தேன் நான் வந்து ஃபேஸ்புக்கில் கூட போட்டிருந்தேன் நான் எங்கள் பேஜ்லேயும் உங்கள் ஃபிஸ்ட்டும் அந்த லோகோ இருக்கே ரொம்ப அழகாக இருந்தது அதை பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக ரொ
எலிகெண்டா நீட்டா இருந்தது அதுக்கு எதுவும் சிக்னிபிகன்ஸ் இருக்கா எப்பவுமே வந்து ஒரு லோகோலாம் வச்சா அதுக்கு ஒரு பவர் இருக்கும் ஒரு சிக்னிபிகன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம்ல அது என்ன நீங்க எதுவும் யோசிச்சு வச்சீங்களா இல்ல தானா அமைஞ்சிருச்சு அப்படிங்கிற மாதிரியா அது இந்த லோகோ எப்படி நாங்க எடுத்துட்டு வந்தோம்னா எல்லா ஸ்போர்ட்ஸ் ரிலேட்டட் எனி டீம் கிளப் எதுவா இருந்தாலும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கிறிஸ்ட் மாதிரி கிறிஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு இது வச்சிருப்பாங்க கண்டிப்பா ஸோ ஒரு பவர்ஃபுல்லா இருக்கணும் நாங்க ரொம்ப நிறைய யோசிச்சோம் பட் வாட் பி கடைசியா நாங்க என்ன டிசைட் பண்ணோம்னா இட் சுட் பி சிம்பிள் and uh, it should communicate what we are trying to tell nanga mm-hmm. uh, or brand establish aayita peragu fistona idu da idu da inda logo abindrathu vande nyabam vechikano inda logo paatha nyabam irukano romba complicated ah illama simple ah irukano but powerful ah irukano nradha da or thought illa super so paathina fistola vande or crest irukum any sports related uh, team or clubs ku na sonna mari or crest irukra mari engalodiliyum or crest irukum nadul irukka rendu line undu college sports and cool school sports so oh. that is what and the end line is na college sports they note pannadu school okay. sports they note pannadu okay very nice and uh, color wise pathina we have gone with uh, uh, black and yellow uh-huh. uh, yellow nradhu vandu or enlightenment color, color. Uh, mm-hmm. so we are trying to showcase uh, show light towards uh, no unknown uh, athletes adha da engalude objective as they said and uh, black vandu or powerful prestigious color uh, proud moment da ungalku adu abindra or proud moment ah irukano abindra da so and the and uh, powerful ana feel da black super pa very nice actually paathinga na takku na manasla nikku and the fisto abindra adu and the logo um paathona enakku enakku me ipo yosichona takku na thonudhu adu enna abindrathu adu rombave or alagana or symbol ah irukku சூப்பர் 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 ரொம்ப நல்ல ஒரு விஷயம் பண்றீங்க அண்ட் உங்களோட ஒரு ஒரு இதுக்கும் உங்களோட டிட்டர்மினேஷனும் ரொம்ப அழகா இருக்கு உங்களோட ஃபிஸ்டோஸ் லோகோல இருந்து எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஹிஸ்டரியோட ஒரு எதுக்காக இது பண்றோம் அப்படிங்கிற ஒரு தெளிவா சான்ஸே இல்லாம பண்றீங்க ஐ எம் சோ மச் ஹாப்பி அண்ட் இந்த ஒரு விஷயம் நீங்க எடுத்து பண்றது ரொம்ப ரொம்ப வந்து தேவையான ஒரு விஷயம் அண்ட் கண்டிப்பா ஸ்கூல் அண்ட் காலேஜ்ல இருக்க அத்லீட்ஸ்க்கு வந்து இது ரொம்ப மிகப்பெரிய பிளாட்ஃபார்மா இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன் Very nice talking to you, Shabri and uh, Dinesh. You explained a lot about your career and you explained a lot about the Indian scenario. You explained a lot about the sports scenario. You explained a lot about the sports scenario. You explained a lot about your listeners. என்ஜாய் பண்ணியிருப்பாங்க கேட்டிருப்பாங்க இன்னும் வந்து அவங்களுக்கும் ஓகே இதெல்லாம் இருக்கு இதெல்லாம் இல்லை அப்படிங்கிறது அவங்களும் ரியலைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஐ திங்க் இன்னும் கொஞ்ச நாளில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஸ்டோவை தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு எங்கள் லிஸ்னர்ஸ் எல்லாமும் வந்துருவாங்க அப்படின்னு நான் நம்புறேன் கண்டிப்பா அபி எங்களை உங்க ப்ரோக்ராம்க்கு இன்வைட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ மோட்டிவேஷன் ஃபார் நோ ஸ்டார்ட் அப் லைக் ஸோ வி ஆர் ட்ரைங் டு டூ சம்திங் டுவர்ட்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் ஸோ எங்களை என்கரேஜ் பண்ற மாதிரி நீங்க எங்களை இன்டர்வியூ பண்றது இட்ஸ் நோ வெரி வி ஆர் வெரி கிரேட்ஃபுல் அபவுட் இட் ரொம்ப நன்றி அபி தேங்க் யூ தேங்க் யூ உங்க ரெண்டு பேருக்குமே தேங்க் யூ உங்களுடைய <laughs> <laughs> ஃபிஸ்டோ இன்னும் மென்மேலும் வளர்ந்து பயங்கரமான ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் பிளாட்ஃபார்மா டக்குன்னு ஸ்போர்ட்ஸ்னாலே ஹே ஃபிஸ்டோ போய் பாருங்கப்பா அப்படின்னு எல்லாரும் சொல்ற மாதிரி மாறிடணும் அப்படிங்கிற சுச்சுவேஷன் வரும் பாருங்க அப்படின்னு நான் உங்களுக்காக விஷ் பண்ணிக்கிறேன் சென்னை ரேடியோ சார்பா ஃபிஸ்டோக்கு ரொம்ப ரொம்ப பெரிய வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ சோ மச் அபி தேங்க்யூ சார் இட் மீன்ஸ் லாட் டு அஸ் தேங்க்யூ இன்னைக்கு ரொம்ப அழகா வந்து ஃபிஸ்டோ ஸ்போர்ட்ஸ் இந்த தினேஷ் அண்ட் சபரி நம்ம கூட பேசினாங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இந்த ஷோ உங்களுக்கும் பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் கண்டிப்பா தொடர்ந்து நீங்க இன்னும் சென்னை ரேடியோ கேளுங்க இந்த ஷோ பத்தின ஃபீட்பேக்ஸ் கமெண்ட்ஸ் இருந்தாலும் எங்க கிட்ட நீங்க அனுப்பலாம் அண்ட் ஃபிஸ்டோ ஸ்போர்ட்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும் நினைச்சிங்கன்னா எஃப்ஐஎஸ்டிஓ ஃபிஸ்டோ ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படின்னு ஃபேஸ்புக்ல தேடலாம் இல்ல நான் என்னோட போஸ்ட்லேயே சென்னை ரேடியோ பேஜ்லேயே டேக் பண்ணிருக்கேன் அவங்கள அது கிளிக் பண்ணீங்கனாலுமே போதும் இப்போ நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா தொடர்ந்து சென்னை ரேடியோ கேளுங்க நிறைய அழகான பாடல்கள் நிறைய அழகான ஷோஸ் எல்லாம் வந்துட்டே இருக்கு ஜாலியா கேட்ட என்ஜாய் பண்ணுங்க இவ்வளோ நேரம் நீங்க கேட்டது அபியும் நானும் புத்மி ஆர்ஜி அபியான் சென்னை ரேடியோ எங்கேயும் எப்போதும் பபாய்